Para fazer esse bonequinho, a gente vai cortar um tecido de 13 centímetros de largura por 12 centímetros de altura. Aí, agora, a gente vai dobrar aqui, ó, 2 centímetros. Olha só, faz uma bainha aí de 2 centímetros e aqui em cima também, ó, 2 centímetros. Aí, vocês podem passar o ferro ou passa a unha assim, né, pra ficar bem ajeitadinho. Agora, a gente junta aqui, ó, direito com direito. Juntei aqui as duas partes, né, ó, e vamos passar uma costura aqui. Eu vou costurar na máquina, mas quem não tem máquina, gente, passa uma costurinha aí à mão mesmo, que vocês vão fazer isso aí rapidinho. Depois que a gente costura, né, a gente faz assim, ó, dobra aqui, aí a gente vai descobrir aonde que tá metade aqui certinho, ó. Agora eu vou medir aqui, ó, três centímetros aqui pra cima, e ó, é aqui que vai, vou marcar aqui com caneta, olha, é até aqui que vai vir a costurinha que eu vou fazer aqui no meio, ó. Aí, eu passo um risco aqui com a caneta, que aí eu vou saber direitinho onde que eu costuro. Não sei se dá pra vocês verem aí direitinho, né? Porque é azul com azul. Mas, ó, fiz um risco aqui no meio, aqui nos três centímetros. Agora, eu vou passar uma costura aqui, ó, na volta todinha. É a mesma coisa que eu falei. Não tem máquina de costura, não. É tão pequenininho, gente, que vocês fazem isso à mão e fazem rapidinho. Só a gente cortar aqui. Cuidado. Que não pode cortar mais do que pode, né? Ó, parei antes de chegar na costura. Agora é só virar pro lado direito. Gente, esse bonequinho, esse chaveirinho, nó, eu tô apaixonada com ele. Ele é facinho de fazer e a gente vai procurar, assim, jeitos de fazer menininhos, né? Menininho a gente faz de tudo quanto é jeito, mas os menininhos é, é mais difícil de fazer. Aí eu falei, ah, e esse aqui eu tenho que fazer, porque esse aqui tá facinho demais da conta. Até quem não tem máquina vai fazer. E muitas meninas ficam pedindo, né? Uai, de Janilda, cadê os menininhos? Então, hoje é pra quem tava pedindo menininha aí, ó. Faz tanto chaveiro de bonequinha, tem que fazer do menino também, aí. Ó, vai ajeitando aqui. Gente, se vocês gostarem desse vídeo, curte, compartilha. Compartilha com aquela amiga que tá precisando de um dinheirinho, compartilha nos grupos de WhatsApp. Olha, a boba, eu fico apaixonada. Falei com minha filha, ai, deu até vontade de ter um netinho agora. Olha só, virou uma calça já, ó. Agora, vamos fuxicar isso aqui, ó. É só alinhavar aqui assim, ó. Alinhava a beirada e todinha. Começa do meio, porque depois não vai nem aparecer aqui se ficar algum pontinho, gente. Ó, costurando é o dedo aqui. Pessoal, vocês já estão me seguindo lá no Instagram? É arroba ateliê de Janildo Ferreira. Ó, me segue lá, lá nos stories. Eu tô postando dicas, é, posto umas mensagens, né? Lá no, lá no Instagram tem coisas que não tem aqui no... Não tem aqui no YouTube. Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá conhecer o meu perfil. Ó. A roupa do bonequinho já tá pronta. Arrematou. Gente, isso aqui vocês fazem muito, muito num dia. Pra fazer as perninhas, eu cortei dois cordões de algodão de 6 centímetros. Gente, isso aqui, ó, é cordão de algodão comum. É, mas se vocês não acharem igual esse, faz diferente, tem problema não. Aí, o sapatinho é o jeito mais fácil que eu acho, ó. Cortei aqui, ó, no feltro, 4 centímetros por 2 centímetros. Vocês podem fazer esse sapatinho de um jeito diferente, mas eu faço assim, porque assim todo mundo consegue. Ó, dobrei, agora vem aqui, olha. Corta assim, ó, um tiquinho pra dentro, olha. Ó. Ó. Vem cá do outro lado, a mesma coisa, olha, ó, só um tiquinho pra dentro, virou um sapatinho, vai ficar assim, ó.
ó, mais fácil que isso, não tem nem jeito, hein, gente? Mas é o que eu falo, vocês podem inventar moda. Aí agora, ó, é só colocar aqui assim, ó. Coloca, marca mais ou menos aí, ó, até aqui, ó, no gavião, tá vendo? Olha, até aqui assim, ó. Ó, ajeita, olha esses pezinhos, né? Ficou, olha essa perninha aqui, ó, ficou do mesmo tamanho. Se vocês quiserem, pode colocar ela mais compridinha também. Agora, ó. Vamos pôr um pinguinho de cola aqui. Mede pra ver se tá certinho. Mas isso aqui também, gente, quanto mais a gente faz, mais fácil fica. É, algumas meninas falam assim, ai, Djanil, eu fiz, mas não deu certo. É, porque, gente, tudo é prática. Quanto mais vocês fizerem, mais bonito vai ficando. Para fazer os bracinhos, eu cortei um cordão de 15 centímetros. Vou dar um nozinho aqui na ponta. Vocês podem inventar moda, fazer mãozinha diferente para esse menino também. Ó. Agora, dobra aqui no meio e vão colar aqui. Ó, passa a cola quente aí. Para fazer a cabeça, eu cortei um círculo de 7 centímetros e vão alinhavar a volta aqui todinha. É, vou falar de novo, né? Tem gente que tá aqui pela primeira vez. Eu gosto de fazer a cabeça dos bonequinhos com americano cru, mas qualquer tecido que seja 100% algodão dá certo. Vocês podem fazer com papeline 100% algodão, tricoline, percal. E muitas meninas falam que na hora que vai pintar o rostinho, mesmo pintando o rostinho com caneta para tecido, borra. Gente, borra é porque o tecido não é 100% algodão. Se for tecido sintético, vai, vai borrar mesmo. Ó, agora é só a gente encher aqui. E o bonequinho já tá quase pronto, hein? Só que na hora que a gente enche, gente, assim, ó, a gente não consegue colocar todo o plumante que precisa, não. Então, o que, que vocês vão fazer? Às vezes eu fico repetindo aqui a mesma coisa, mas é porque nem todo mundo viu os outros vídeos, né? Então, vou ensinar tudo direitinho, ó. Fecha aqui, deixa uma aberturinha pra gente colocar mais plumante depois. Aí, ó, como a cabeça não fica redondinha, olha, tá cheia de ruguinha, agora é só vocês irem fazendo assim, ó, com a ajuda de uma tesoura, vai fazendo assim, ó, vai enchendo aí, ó, vai apertando mais plumante pros cantinhos assim, até a cabeça ficar bem redondinha. Vou encher aqui tudo e vou voltar. Agora é só a gente pôr um tiquinho de cola aqui e apertar essa cabeça aqui, ó. Segura aí e espera secar. Vou arrematar ali com uma gravatinha. Aí cortei no feltro, ó, 2 centímetros por quase 3 centímetros. Mas, gente, vocês podem fazer aí do jeito que vocês quiserem. Ó, vamos descobrir aqui aonde que tá o meio, ó. Faz uma dobrinha aí, que aí sabe onde que tá o meio. Agora, vamos pegar aqui, ó, uma linha comum de costura. Aí a gente faz assim, ó, aqui no meio. Dá umas voltinhas aqui assim que a gravatinha fica pronta, hein? Pessoal, vocês já viram o meu curso de bolsas? Tem cinco bolsas facinho de fazer, hein? Isso aqui é um bom brinde, ó, pra quem comprar a bolsa de vocês. Se você ainda não conhece meu curso de bolsa, clica no link que tá aqui abaixo da descrição. Que vocês vão ver que boniteza que é, hein? Ó, gravatinha pronta. Tem muitas meninas fazendo as bolsas, vendendo... Ou então fazendo para usar. Bom que vocês podem cada dia sair com uma bolsa diferente. E é tudo, gente, do jeito que eu gosto. Facinho, facinho. Olha que lindo. Para fazer o cabelinho, eu vou dar seis voltas ao redor de um dedo, ó. 
seis voltas, amarro aqui no meio e tá pronto o cachimbo. A gente vai usar mais ou menos 20 cachinhos desse aqui. Bora, ó. Põe um tiquinho de cola aqui no cachinho. E vamos pregando aqui, ó. Prega aqui na volta todinha. Depois vão lá pro meio. Até encher tudo. E aí, né? Tampa essa feiurinha aqui atrás, ó. Gente, eu tô esquecendo que esse bonequinho é um chaveiro. Ó, cortei 15 centímetros de fita. Vocês podem também é, costurar uma correntinha, né? Mas eu faço com fitinha, porque fitinha todo mundo vai achar aí, ó. Agora, vamos costurar aqui assim. Quase que eu esqueço de pôr a fitinha no menino aqui, ué. Quase que ele virava só um bonequinho pra brincar. Ó, aí pode colar, mas eu vou costurar aqui, que aí fica mais garantido. E aí vou aproveitar, ó, que aqui ficou um buraquinho maior, vou até dar uns pontinhos aqui, ó. Se vocês quiserem também, pode colar, né, um pedacinho aqui de... Um pedacinho de, de tecido aqui pra tampar esse buraco também. Mas não era nem para ficar esse buraquinho tão grande assim, não. Agora eu vou passar aqui, ó, um tanto de cola aqui. Vou colar os cabelinhos aqui. Ó, passa a cola aqui no meio, que aí vai tampar tudo também, hein? Ó, nem gastei 20 cabelinhos, gastei 17. Vamos cortar o cabelo dele aqui, ó, até ficar do jeito que a gente quiser. Vamos desbastando aqui, ó. Mas é melhor, gente, a gente ir cortando pouquinho, pouquinho, do que cortar um monte de uma vez. E aí erra tudo, né? Corta um pouquinho, achou que precisa, vai cortar mais. Vai cortando aí até ficar do jeito que vocês querem. E, ó. Lembra que eu falei com vocês, né? Compartilha esse vídeo. Compartilha esse vídeo aí com seu amigo, com sua amiga que tá precisando de ganhar um dinheirinho. Porque chaveiro é uma coisa boa de vender. E eu tenho certeza que na hora que a mãe de menino vê esse chaveirinho, vai querer comprar. Porque a gente acha mais coisas de menina para comprar, né? E aí vocês conseguem fazer muitos chaveiros num dia, gente. Sai pra rua aí, oferece... É aquela história que eu falo com vocês, posta no status aí do WhatsApp, posta no Instagram, faz um videozinho aí, aparece, né? Você mesmo mostrando. Ó, tenho certeza que vocês vão vender. Vão cortando o cabelinho dele aí até ficar do jeito que a gente quer. Vou pintar o rostinho com canetinha Micron 005, marrom, preta e vermelha. Eu já tô mais acostumada, esses pequenininhos assim, eu nem uso a caneta fantasma, não. Mas, se você tá começando agora, compra a caneta fantasma, é, caneta fantasma ou caneta mágica. Porque você pode desenhar primeiro, aí se não ficou do jeito que você quer, você apaga com secador de cabelo. Aí você apaga com secador de cabelo, faz de novo, até ficar do jeito que você quer. Pô, esse menino bem sorridente, ó. Essas canetinhas ajudam demais, gente, ó. Pra quem não conhece, a pontinha é bem fininha, olha. Meninas, no começo, é bom vocês treinarem primeiro. Faz um rostinho aí sem, sem ser no bonequinho. Ai, meu Deus. 
Ai, não era para fazer cílios nesse menino, gente. Agora vai, né? A outra bonequinha aqui sem cílios, ó. Bonequinho, eu não ponho, não ponho esses cílios aqui, não. Mas tô conversando com vocês aí, ó. Não pode ficar bater papo, não. Fui bater papo com vocês e esqueci por cílios nele. Mas tá bom, né? Mas eu não ponho cílios, não. Eu acho ele mais bonitinho sem cílios. Deixa os cílios só para as menininhas. Mas tô achando que ele ficou até bonitinho também. Menino também tem cílios, né? Ó. Pronto, bonequinho. Ai, gente, isso aqui, ó, para quem não tá acostumado, é tinta acrilex para tecido. Vamos pôr uma, uma maquiagem aqui, ó. Um rosadinho, porque menino também é tudo rosado. É tudo levado, hein? Ó. Olha que lindeza. Gente... Fala aí que não ficou bonitinho demais da conta, olha. Olha esse aqui com essa estampa, que coisa mais linda. Ó, ainda vocês podem até achar um chapéuzinho caipira mini aí, né? E colocar aqui, olha, vai virar um caipirinho esse xadrez. Dá pra vocês inventarem muita moda. Olha, dá pra vocês fazerem ele com uma estampa mais clarinha. Colocar uma asinha aqui atrás, vira um anjinho... Que aí vai ser uma lembrancinha de batizada, de primeira comunhão. Olha, dá pra ser lembrancinha de nascimento. Olha que lindeza, gente. Me conta aí nos comentários. Vocês vão fazer? Ó, e olha aqui os cabelinhos. Olha que legal. Um não fica igual o outro. Olha aqui. Esse aqui ficou mais cheinho aí. A gente não consegue nem copiar a gente mesmo. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe e deixe um comentário. Até o próximo vídeo. Saúde e paz!